வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம செகண்டாக போட்ட லெக்சர் வீடியோ அதாவது கண்டினியூஸ் லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல போட்ட லெக்சர் வீடியோ என்றில் ஒரு மூணு கொஷின் கேட்டிருந்தேன் அந்த மூணு கொஷினுக்கான சொல்யூஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த கொஷின்ஸை ட்ரை பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணிவிட்டு வாங்க அப்போ தான் இந்த ஐடியா ஒன்று ஒன் ஆஃப் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுற விஷயம் ஒன் ஆஃப் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே லெட் இட் டிபி ஏ லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆன் எல்பி பவர் என் இன்டு எல்பி அண்டு டிஃபைன்டு பை டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கம்மா எக்ஸ் டூ கம்மா அண்ட் ஸோ ஆன் எக்ஸன் ஏன் அப்படின்னா எக்ஸ் அப்படி எக்ஸுங்கிற எலமெண்ட் டொமெயினில் இருக்குது டொமெயினில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் என் டிபிள்ஸாக இருக்கும் ஸோ அது நான் என் டிபிள்ஸாக எழுதியிருக்கேன் இதோடய இமேஜ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ் டூ கம்மா எக்ஸ் டூ கம்மா எக்ஸ் த்ரீ கம்மா அண்ட் ஸோ ஆன் எக்ஸன் கம்மா எக்ஸ் ஒன் அண்ட் அப்புறம் ஜீரோ 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 இப்படி போகிற மாதிரி ஒரு லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வச்சு ஒரு நாலஞ்சு நாலஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸாக இது நம்ம எது கரெக்டு எது தப்பு வச்சு லீக் கண்டுபிடிக்கணும் சரி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ரிசல்ட் பார்த்துருந்தோம் அது என்ன ரிசல்ட்னா ஒரு லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஃபைனல் டைமென்ஷன் வெக்டர் ஸ்பேஸில் டிஃபைண்ட் ஆகிடுச்சு சரி ஃபைனல் டைமென்ஷன் நார்ம் லீனியர் ஸ்பேஸில் டிஃபைண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும் ஆல்வேஸ் இட்ஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிசல்ட் பார்த்தோம் ஸோ ஓகே அந்த ரிசல் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டொமைன் வந்து ஃபைனல் டைமென்ஷன் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஓகேங்களா ஏன்னா எல்பி பவர் என் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஆல் ஆன்டிபிள்ஸ் ஆன்டிபிள்ஸுங்கனால அதனுடைய டைமென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து இதனுடைய டைமென்ஷன் என் அப்படிங்கும்போது ஃபைனல் டைமென்ஷன் ஸோ இட் இஸ் கண்டினியூஸ் ஓ கண்டினியூஸ் அப்படிங்கிறனால செகண்ட் ஆப்ஷன் தப்பு என்ன சொல்லியிருக்காங்கனா செகண்ட் ஆப்ஷன் டி இஸ் நீ நாட் பி கண்டினியூஸ் சொல்லியிருக்கான் அது வந்து ஆல்வேஸ் கண்டினியூஸ் அப்படிங்கிறனால செகண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் தப்பு ஓகே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இஃபன் ஒன் லிஃப் கண்டிஷன் பார்த்தோம் ஒரு லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கண்டினியூஸாக இருக்குனா இஃபன் ஒன் லிஃப் அது பவுண்டடாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் ஏ கரெக்டு ஓகே நம்ம இதே இதே போதும் நம்ம எக்ஸாம் பாய் எக்ஸாமில் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இதுவே போதும் ஓகே நம்ம என்னாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது மற்ற ஆப்ஷன் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் மூணு நாளும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நாம் ஆஃப் டி ஆஃப் எக்ஸையும் நாம் ஆஃப் எக்ஸையும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அது ரெண்டு இடையில் என்ன ரிலேஷன் வருது அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நம்ம அது எப்படி கம்பேர் பண்ணதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு எல்பிலேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துங்க அந்த எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபல்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஆன்டிபல்ஸாக இருக்கும் ஓகே அதனுடைய இமேஜ் போடுங்க நாம் ஆஃப் எல்பி அந்த எக்ஸுங்கிற எலமெண்ட்டுக்கு இமேஜ் கண்டுபிடிங்க போத் சைட் நாம் எடுங்க போத் சைட் நாம் எடுத்து அப்படி வருங்களா இப்படி வருமா ஓகே நம்ம இந்த எல்பி நாம் இதுக்கு வந்து எல்பி நாம் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் எல்பி நாம் அப்ளை பண்ண வரும் ஒவ்வொரு இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு டைமையும் மாடலஸ் பவர் பி கண்டுபிடிச்சி எல்லாத்தையும் சம் பண்ணிட்டு ஹோல் பவர் ஒன் பை பி போடுறது தான் எல்பி 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 நாம் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு லக்சர் வீடியோவில் அந்த எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸில் வந்து டேபிள்ஸில் நாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே இப்போது இதில் பாருங்கள் இந்த ரிமைன் இங்கே இருக்கிற ஒரு என் என் டேம்ஸுக்கு அப்புறம் இருக்கிற எல்லா டேம்ஸும் ஜீரோ ஸோ நம்ம அதை வந்து விட்டுடலாம் அப்புறம் இங்கே எல் ஒன்றை வந்து சரி நாம் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்றை வந்து இந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வருமா இது நத்திங் பட் எல் இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுடைய பீத்து நாம் வேல்யூ தான் இது ஓகேங்களா எக்ஸுக்கு வந்து பீத்து நாம் எடுத்திங்கன்னா என்ன வேல்யூ வருமா அது அது ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நாம் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேங்களா நாம் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் நாம் தான் போட்டிருக்கேன் இங்கே பீத்து நாம் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணல ஏன்னா அங்கே வந்து கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நான் ஜென்ரலாக பேசும்போது பீத்து நாம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அது பீத்து நாம் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணதாக இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம கொஷின் கொஷின் இந்த இந்த எலமெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டு ஸோ ரேஞ்சில் இருக்க எலமெண்ட்னா நம்ம ரேஞ்சில் இருக்க நாம் யூஸ் பண்ணணும் டொமைனில் இருக்க எலமெண்ட்னா டொமைனில் இருக்கிற நாம் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிளாக டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அப்படி நோட்டேஷன் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இதை வந்து கன்ஃபியூஷன் பண்ணாமல் பார்த்துக்காங்க இதை வந்து உங்களுக்காக ஒரு தெளிவுக்காக தான் கொடுத்தேன் சொன்னேன் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா லெட் டிபிஏ ஒரு டீங்கிறது ஒரு லீனியர் ட்ரான்ஸ்மேஷன் ஃப்ரம் என் டு என்டஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இட் இஸ் பவுண்டன்னு சொல்லி சொல்லி
இப்போ நம்ம நாமலினியர் ஸ்பேஸ்ங்க ஒரு சப்செட் எடுக்கிறீங்க அந்த சப்செட் லெட் எக்ஸ் பி ஏ சப்செட் ஆஃப் நாமலினியர் ஸ்பேஸ் எக்ஸுங்கிற ஒரு சப்செட் எடுத்துக்காங்க அது வந்து பவுண்டரி சப்செட் எடுத்துக்காங்க இப்போ பவுண்டரினு என்ன அர்த்தம்னா என்ன அர்த்தம்னா தர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ ரியல் நம்பர் அதாவது நான் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பர் தர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ ஆன் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பர் கே சச் தட் நாம் ஆஃப் எக்ஸிஸ் லெசனார் ஈக்குவல் டு கே ஃபார் எவ்ரி எக் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஸ் இங்கே என்ன சொல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எஸ் எஸ்லேருந்து எந்த ஒரு வேல்யூ எடுத்தாலும் அதை நான் லெசனார் ஈக்குவல் டு சம் ஃபிக்ஸ்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக எழுத முடிஞ்சிச்சுனா லெசனார் ஈக்குவல் டு சம் ஃபிக்ஸ்டு பாசிட்டிவ் கான்ஃபிடன்ஸாக எழுத முடிஞ்சுன்னா அந்த செட்டை வந்து நான் பவுண்டட் அப்படிங்கிறது தான் பவுண்டடுக்கான டெஃபனிஷன் ஓகே நம்ம இப்போ என்ன சொல்லி பண்ணணும் பண்ணணும் இப்போ பவுண்டட் செட் எடுத்துகிட்டு பவுண்டட் செட்டுடைய இமேஜ் வந்து பவுண்டட் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணணும் அது எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணலாம் இப்போ நான் இப்படி இது இப்படி ப்ரூஃப் பண்ணால் போதுமா நாம் ஆஃப் டிஎஃப் எக்ஸிஸ் லெசனார் ஈக்குவல் டு சம் இப்போ நான் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பர் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஸ் அதாவது எஸ்ங்கிற பவுண்டர் செட்டு அந்த பவுண்டர் செட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எந்த ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு இமேஜ் கண்டுபிடிச்சாலும் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு கான்ஸ்டண்ட் விட கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம்னா அது வந்து ரேஞ்ச் வந்து அதாவது கண்டினியூஸ் இமேஜ் ஆஃப் இமேஜ் ஆஃப் எஸ் வந்து பவுண்டரினு அர்த்தமா ஓகே அதை எப்படி சொல்லலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பார்த்தோம் நம்ம நாம் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் லெசனார் ஈக்குவல் டு நாம் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு நா சாரி நாம் ஆஃப் டி இன்ட்டு நாம் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் எவ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என்ன பார்த்தோம் இதுக்கு வந்து எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என் இது வந்து இப்போ இது எஸ்ஸுங்கிற ஒரு சப்செட் அப்படிங்கும்போது சப்ஜெக்ட்லேயும் இந்த இன்னிக்வாலிட்டி ட்ரூ ஓகேங்களா நம்மளுக்கு தெரியும் நாம் ஆஃப் எக்ஸிஸ் இந்த எஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எந்த ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு நாம் எடுத்தினாலும் அது கண்டிப்பாக லெசனார் ஈக்குவல் டு கேவாக தான் இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி இது வந்து லெசனார் ஈக்குவல் டு கே போட்டுலாம் அப்புறம் நாம் மோடி வேல்யூ நான் நெகட்டிவாக இருக்கும் அதாவது கிரேட்டர் நார் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு ரியல் நம்பரையும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஒரு ரியல் நம்பர் தான் வரும் அந்த ரியல் நம்பர் வந்து கேன் எடுத்துக்காங்க ஓகேங்களா அதை வந்து கேன் எடுத்துக்காங்க அந்த சாரி அந்த ரீ மல்டிபிள் பண்ணும்போது வரக்கூடிய ரியல் நம்பரை சீன் எடுத்துக்காங்க அந்த சீங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர் அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் எக்ஸ்லேருந்து எந்த ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் அதுக்கு இமேஜ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது லெசனார் இமேஜ் உடைய நாம் வந்து லெசனார் ஈக்குவல் டு சியாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படிங்க மாதிரி இது பவுண்டட் அதாவது கண்டினியூஸ் இம்ப்ளைஸ் பவுண்ட் கண்டினியூஸ் இம்ப்ளைஸ் மேப் டி மேப்ஸ் பவுண்டர் செட் டு பவுண்டர் செட் ஒரு மேட் லீனியர் ட்ரான்ஸ் மேஸ் கண்டினியூஸாக இருந்துச்சுன்னா அது பவுண்டர் செட்லேருந்து பவுண்டர் செட்டுக்கு தான் மேப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம கான்வெஸ்ட் டூ சொல்லணும் அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா நம்ம அசீம் பண்ணிக்கணும் டி இஸ் பவுண்ட் டி மேப்ஸ் பவுண்டர் செட் டு பவுண்டர் செட்னு அசீம் பண்ணிட்டு நான் வந்து கண்டினியூஸ்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணணும் அது எப்படி சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணலாம் சில அசீம் அப்போ வந்து டீங்கிறது வந்து அசீம் பண்ணியாங்க இந்த செகண்ட் செட் மாதிரி அசீம் பண்ணியாங்க டீ மேப் பவுண்டர் செட் இன்ட்டு பவுண்டர் செட் அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து இஃபோன் லிஃப்ட் கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷன் பார்த்தோம் அதாவது நாலாவது ஈக்குவல் கண்டிஷனாக என்ன பார்த்தோம்னா யூனிட் டிஸ்க் உடைய ஒரு யூனிட் டிஸ்க் வந்து பவுண்டர் செட்டுக்கு மேப் பண்ணும் யூனிட் டிஸ்க் வந்து பவுண்டர் செட்டுக்கு ஒரு லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மேப் பண்ணிச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக இருக்கும் இஃபோன் லிஃப்ட் கண்டினியூஸாக இருக்கும் பார்த்தோமா ஸோ அதை வச்சு என்ன சொல்லலாம் இங்கே இங்கே வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் பவுண்டர் செட்லேருந்து பவுண்டர் செட்டு போவோம் ஆபியஸாக யூனிட் டிஸ்க் அப்படிங்கிறது ஒரு பவுண்டர் செட்டு அது பவுண்டர் செட்டுடைய இமேஜ் பவுண்டர் செட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ யூனிட் டிஸ்க்குடைய இமேஜ் வந்து பவுண்டராக இருந்தால் நம்ம கண்டினியூஸ்னு பார்த்தோம் ஸோ அது அதை வச்சு நம்ம கண்டினியூஸ் சொல்லிடலாம் அதாவது இது வந்து ஒரு ஃபோன் எப்படி கண்டிஷன் நீங்கள் இது மெமரைஸ் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் இது சின்ன ப்ரூஃபோட ஐடியா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த ப்ரூஃப் ஒரு கொஷினாக செட் பண்ணி இங்கே கேட்டேன் ஓகே நவ் இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆகி கேட்டிருக்காங்க அதாவது பிஜி டிஆர்பி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லையும் கேட்டிருக்காங்க பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லையும் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு இந்த கொஷின் என்ன அர்த்தம்னா ஏங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி ஆஃப் எல் ஆஃப் டூ தென் நாம் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னு கேட்குறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா பி ஆஃப் எல் ஆஃப் டூனு என்ன அர்த்தம் செட் ஆஃப் ஆல் பவுண்டர் லீனியர் ட்ரான்ஸ்மேஷன் ஃப்ரம் எல் ஆஃப் எல் டூ டூ எல் டூனு அர்த்தம் இங்கே ஒன்று விஷயம் பார்த்துக்காங்க ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபைனைட் மேட்ரிக்ஸ் ஒரு எப்பயுமே ஒரு லீனியர் ட்ரான்ஸ்மேஷன் நீங்கள் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் அப்பன்சேஷன் கொடுக்குறோம்னா அது கண்டிப்பாக ஃபைனைட் டைமென்ஷன் வெக்டர் ஸ்பேஸாக தான் இருக்கணும் ஒரு வேல
நாம் ஆஃப் எல் டூ அப்படின்னு சொல்லி டிவோட் பண்ணி ஃபார்முலா கொடுத்தோம் அது என்னென்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஐஎன் வேல்யூ ஆஃப் ஏ ஸ்டார் இன்ட்டு ஏ அதாவது ஏ ஸ்டார்னா காஞ்சிகை டிரான்ஸ்போர்ஸ் நடத்தும் ஏங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குதுன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் ரியல் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குதுன்னா அதில் எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் காஞ்சிகேட் கண்டுபிடிச்சிட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் காஞ்சிகேட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த மேட்ரிக்ஸ் லீனிய டிரான்ஸ்மேஷன் எடுத்தால் தான் வரக்கூடியது தான் ஏ காஞ்சிகேட் டிரான்ஸ்போ ஏ காஞ்சிகேட் இது வந்து காஞ்சிகேட் டிரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படிமாங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஏ காஞ்சிகை டிரான்ஸ்போர்ஸ் கண்டுபிடிங்க அப்புறம் ஏ கண்டுபிடிங்க ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா இந்த உங்களுக்கு இந்த அந்த மேட்ரிக்ஸ் வரும் ஓகே இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கான ஐகன் வேல்யூனு நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரியும் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஐகன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிக்காங்க இப்போ ஐகன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஐகன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்க தெரியும் ஓகேவா இப்போ ஐகன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு ஐகன் வேல்யூ வரும் இப்போது இந் அந்த ஐகன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாலமில் ஆஃப் ஆர்ட் டிகிரி டூவில் வரும் அதை வந்து நம்ம அந்த பி மைனஸ் அந்த ஃபார்மில் போட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் வரும் இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இடையில் ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் பண்ணும்போது பெரிய வேல்யூ இருக்குமா மைனஸ் பண்ணும்போது வேல்யூ இருக்குமா அதாவது த்ரீ பை டூங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ அது கூட ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பரை ப்ளஸ் பண்ணுறீங்க அப்படி ப்ளஸ் பண்ணுறதுனா அது வரக்கூடிய வேல்யூ தான் பெரிய வேல்யூவாக இருக்கும் ஆனால் அதுலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து சின்ன வேல்யூ தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டில் பெரிய வேல்யூவாக இருக்கக்கூடியது இந்த வேல்யூ தான் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அதனுடைய ஐகன் வேல்யூவில் மேக்ஸிமம் ஐகன் வேல்யூ எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் மேக்ஸிமம் ஐகன் வேல்யூ இதுக்கான ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ தான் அதனுடைய நாம் அப்படி சொல்லி நம்ம என்ன ஃபார்முலாவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதனுடைய இதனுடைய ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ என்ன ஆப்ஷன் பியில் இருக்கிறதா அதனுடைய ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் மிக மீனிங் இஸ் ஸ்ட்ராங் ஓகே த